National Educator. Wanafunzi hujambo karibu katika kipindi chetu leo tuna Kiswahili kidato cha pili na mada yetu kuu aina za vitenzi aina za vitenzi Wanafunzi ili kuelewa maana ya vitenzi kwa kina kwa utendeti lazima tuweze kwenda katika msingi wa neno hilo na tunaita vipasho vya lugha ama sehemu za lugha. Kipasho cha kwanza cha lugha ni sauti. Kipasho cha kwanza cha lugha ni sauti. E, mwanafunzi ukiwa pale nyumbani pengine mtoto mdogo amezaliwa hajafika umri wa mwaka mmoja utamsikia pengine kama amelala afa ameamka ataanza kusema pale kitandani ama pengine ana unasikia tu sauti mm, a, a. hiyo tunaita ni sauti. Baada ya muda kidogo ataanza kusema mama mama utapata kuwa hiyo ni sehemu ya pili ya kipashio ambayo inaitwa silabi lugha inaanza kukua baadaye atasema mama ama mami 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 hiyo ni sehemu ya tatu ambayo inaitwa neno baadaye ataanza kuongea sentensi Mama nataka mukate. Mama nataka mukate. Basi atakuwa ameongea sentensi. Kwa hivyo kuna vipashio vinne vya lugha. Cha kwanza na kile kidogo ndio hiki kinaitwa sauti. Baada ya sauti silabi. Baada ya silabi neno. Baada ya neno sentensi. Kwa hivyo vipashio vya lugha ukiulizwa ama ukitaka kuvielewa sana mwanafunzi unaweza kumwambia mwenzako hapo nyumbani hebu utaje vipashio vinne vya lugha atakwambia kwanza sauti kwa mfano m mm. cha pili atakwambia silabi kwa mfano ma cha tatu atakwambia neno kwa mfano mama na cha mwisho atakwambia sentensi kwa mfano mama Ninataka kula chakula. Hivyo ndivyo vipasho vya lugha ambavyo vinatuelekeza katika kujua aina za vitenzi. Na ili kuelewa aina za vitenzi vizuri pia lazima tuelewe aina za maneno. Na hebu tazama aina hizi. Kwanza kuna aina moja ambayo inaitwa nomino. Wanafunzi Hebu nieleze maana ya nomino. Moja kwa moja nomino ni neno tu ambao unataja vitu, mahali, dhana. Kwa mfano, nimeandika hapa kiti kimeanguka. Kiti ni nomino. Hivyo tu, jua kwamba nomino ni neno ambalo utaja kitu chochote, mahali popote, dhana yoyote. Hebu tuangalie aina ya pili ya nomino kabla sija kuonyesha Mnangonezee mwenzako aina ya pili ya maneno. Hebu mueleze aina ya pili ya maneno. Basi hebu tutazame aina ya pili baada ya nomino tutapata vitenzi. Kimsingi kitenzi ni kitendo. Katika lugha ya Kiingereza wanasema verb. Kitenzi hueleza matendo. Ukiwa pale nyumbani unasoma, kusoma ni kitenzi. Unaandika, kuandika ni kitenzi. Unaimba Kuimba ni kitenzi, unacheza, kucheza ni kitenzi. Kwa hivyo kitenzi hueleza mengi kuhusu kitendo. Na hapo ndio msingi wa somo letu leo. Kwa sababu leo tutaangalia aina za vitenzi. Kabla hapo hebu tuteremke kidogo ili tuweze kuweka msingi wa somo hili. Hebu mwambie mwenzako aina nyingine ya maneno. Aina ya tatu. Hebu tuone umemwambia ipi? Viwakilishi pia inaitwa pronauni. Yaani neno ambalo linasimama badala ya nomino. Kwa mfano, mimi. Badala ya kusema ngige, nitasema tu mimi. 
yeye badala ya kusema wangare nitasema tu yeye sisi badala ya kusema ngige na wangare nitasema sisi hivyo tu kwa hivyo kiwakilishi huwakilisha nomino